Buongiorno sorella Maria Luisa, è una benedizione molto grande averla di fronte a me. È stata una promessa di Dio. Ho una domanda per favore in prima di Timoteo 2,8. Prima epistola a Timoteo capitolo 2 verso 8, puoi leggere sorella? Dice... Voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e disputa. Similmente le donne si adornino con abiti decorosi, con vere condia e modestia, e non di trecce o d'oro o di perle o di abiti costosi. Sorella, la mia domanda si trova nel versetto 8 e nell'11 dove dice «La donna impara in silenzio, con ogni sottomissione». Sorella Maria Luisa, nel mio paese... Nella chiesa in cui mi congregavo, alle donne non era permesso fare nulla. Come donne non potevamo né imporre le mani né profetizzare. Vorrei quindi che lei mi spiegasse il perché. Il Signore mi disse che io lavorerò per Lui e quindi desidero che mi spieghi maggiormente. Bene, questo era un ordine per la gente di quell'epoca. La cultura di quell'epoca antica prevedeva questo. Noi stiamo parlando infatti del popolo di Israele e i dintorni del popolo di Israele. Nell'antichità le donne del popolo di Israele non avevano diritto di partecipare al Tempio né tantomeno andare a pregare al Tempio. Coloro che pregavano erano gli uomini. Gli uomini dovevano cercare Dio, fare sacrifici ed era Dio che puniva e richiedeva tutto all'uomo mentre la donna rimaneva tranquilla in casa crescendo i propri figli. Quella era la cultura, l'usanza dell'antichità. Ma ricordiamoci quello che si dice in Gioele, capitolo 2, verso 28, che dice, dopo questo avverrà, sapete a quale tempo si riferisce? Al futuro. Allora Dio disse tramite Gioele, dopo questo, cioè in futuro, avverrà che io spanderò il mio spirito. Quindi spanderò il mio santo spirito sopra ogni carne. Sopra ogni carne, dice il verso. Magari la sorella che mi ha fatto la domanda può prendere nota di questo. Che scrivo, che registri questa cosa. Dice, io spanderò il mio spirito sopra ogni carne e cos'altro. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. Ecco. Faranno questo, dopo questo, cioè dopo Gesù Cristo, dopo l'arrivo del Signore Gesù Cristo e della sua Chiesa, dopo che sarà arrivato il Vangelo, perché il Vangelo è il futuro, profetizzato da Gioele, proprio come profetizzò Gioele nel capitolo 2, verso 28. Dice quindi, dopo questo, cioè in futuro, avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, cioè sopra ogni essere umano, non solamente sui giudei, sugli israeliti, bensì su ogni carne, su ogni essere umano. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. 29. In quei giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve, quindi i miei servi e le mie serve riceveranno i doni spirituali. E accadde che quando il Signore Gesù Cristo venne a predicare il Vangelo, diede libertà alla donna, diede dignità alla donna che cominciò a ricevere lo Spirito Santo, ad avere i doni spirituali, a parlare in lingue angelicali, a profetizzare e anche a predicare Proprio come l'Apostolo Paolo ci raccontò di una diacona di nome Fede, che fu una predicatrice, proprio come parlò anche di una Maria, di una Claudia, di una Giulia, donne che lavorarono fianco a fianco con gli Apostoli predicando il Vangelo. Perciò questa parola detta qui da Paolo all'Apostolo Timoteo sta dicendo «Per ora non possiamo permettere che la donna predichi». La donna deve essere comunque decorosa nel modo di vestire, per ora deve essere ancora sottomessa alle regole. Lo Spirito Santo infatti disse, per il momento è meglio che la donna, per preservare la propria vita, non predichi ancora apertamente. 
La donna però in futuro sarà usata allo stesso modo che gli uomini. In futuro, quindi lo Spirito Santo o il Signore disse aspettiamo che passi il tempo e nella misura in cui passeranno le generazioni educherò la gente affinché si abitui che anche le donne saranno usate da Dio perché questo lo ha detto Dio tramite il profeta Gioele. E qui l'Apostolo Paolo con tanta prudenza, con sapienza data da Dio non predicò in quell'epoca dicendo che le donne dovevano alzarsi a predicare perché il cambiamento doveva essere poco a poco non si poteva cambiare una cultura dalla sera alla mattina altrimenti nessuno avrebbe accettato quei cambiamenti infatti abbiamo visto che nemmeno il Signore Gesù Cristo venne accettato sembrava che quello che lui predicasse fosse contrario alla legge di Mosè ecco perché lo uccisero e uccisero anche tutti gli apostoli chissà se avessero detto da oggi in poi le donne potranno predicare no Paolo disse aspettiamo che questo cambiamento arriverà per la gente futura che sarà pronta preparata e nel frattempo lo spirito santo si incaricherà di preparare la donna per la predicazione poi quando questa vecchia generazione sarà morta quando il fanatismo di questa vecchia generazione e la sua mentalità saranno morte il Signore userà generazioni future per preparare la mentalità della gente, per preparare le culture nei diversi paesi ad abituarsi al fatto che anche la donna possa predicare la parola del Signore. Tuttavia ancora oggi esiste la discriminazione nei confronti della donna. A livello mondiale possiamo dire che il 30% delle donne sono libere di partecipare in tutte le funzioni religiose e in tutti gli enti religiosi e governamentali che esistono nel mondo e noi ringraziamo Dio per questo perché il Signore sta cambiando questa mentalità vedete la domanda della sorella lei nel suo paese deve rimanere in silenzio e deve rimanere in casa ma il Signore le ha detto che le darà il suo Santo Spirito e i doni spirituali gloria al Signore quindi il Signore sta mettendo da parte quest'ordine fatto nell'antichità nei confronti delle donne ma il Signore lo fece per l'antichità non per oggi infatti il Signore Gesù Cristo disse io me ne vado ma invierò il mio Santo Spirito che vi insegnerà quello che dovrete fare da adesso in poi e come lo dovrete fare. E noi ringraziamo Dio che è lo Spirito Santo oggi che ci insegna. Se lo Spirito Santo non avesse dato i doni spirituali alle donne, allora noi continueremo a vivere, noi donne, come nell'antichità. Ma è il Signore che ci insegna e il Signore ebbe tutte le ragioni nel dire che lo Spirito Santo sarebbe stato con la sua Chiesa per sempre. Lui ha detto testualmente, io me ne vado, ma vi invierò un consolatore, cioè lo Spirito Santo, e lui vi insegnerà tutte le cose. Lui vi dirà quello che dovrete fare e starà con voi per sempre. Non ha detto che starà con voi solamente durante l'epoca apostolica, no, per sempre. E per sempre significa fino a quando il Signore arriverà dalle nuvole per la sua Chiesa. In quel momento anche lo Spirito Santo ascenderà la sua chiesa non ci sarà più lo spirito santo sulla terra gloria a dio questa è la dottrina questa è la parola del signore questo è quello che ci fortifica ci riempie di vita di sicurezza di convinzione nel signore gloria al re l'ho dato il nome del signore perciò sorella complimenti vada avanti perché il signore la userà e farà in modo che tanta gente che ancora vive nell'ignoranza possa ricredersi e noi per ora andiamo avanti e preghiamo per coloro che vivono nell'ignoranza affinché il Signore li guidi e gli insegni lui stesso. E così farà il Signore. Gloria a Dio.